habari gani mwana Azam FC? Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa kupasha na habari moto moto zilizotokea. Kuizunguka klabu yetu bora ya Azam FC. Leo hii tunakuletea kipindi maalum kumhusu kijana wetu Cyprian Kachwele ambaye hivi tunaviongea yuko katika anga moja na mshindi mara nane wa Ballon d'Or Lionel Messi twende pamoja Wachezaji wa timu ya vijana chini ya umri wa miaka 20 wa Azam FC walijumuika pamoja kushuhudia namna mchezaji mwenzao Cyprian Kachwele akipokelewa kwenye klabu yake mpya ya Vancouver White Cubs inayoshiriki ligi kuu ya Marekani MLS lakini ikitokea Canada. Baada ya hapo akaelezea hisia zao namna walivyoona Kachwele alivyopokelewa na namna gani hii inawapa hamasa na wao kufikia hatua hiyo. Yes, kwa majina naitwa David Crispin Chiwalanga, ni mchezaji wa Azam FC Academy. Kwa kifupi nataka nimuelezee kidogo Kachwele kwa jinsi ambavyo nimeishi naye hapa hadi alipofikia hatua akapata nafasi akaondoka. Kachwele ni mchezaji mzuri. Kwa kipindi chote ambacho nimekaa nacho, nimekaa naye, Kachwele ni mchezaji mzuri. Mchezaji mzuri kwa sababu gani? Anajituma. Kwetu sisi alikupo msaada kwa sababu alikopo ni mtu ambaye tuko namtegemea alikopo anatufungia sana magoli. Binafsi mimi kama mimi naweza nikasema ni mtu ambaye nimeshare naye matukio mengi. Matukio mengi nimeshare naye. Kivipi? Kwanza ni mtu ambaye ye na mimi tulitoka tulitoka tuli sote tukapata bahati sote kwenda kufanya mazoezi at least hata na timu kubwa. Ye na mimi tulitoka sote pia nilipata bahati ya kucheza naye mechi 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 ya timu kubwa mechi yetu ya kwanza mimi na yeye ya timu kubwa mechi ya ligi ya FA tukaingia yeye aliwahi aliwahi kuingia afu mimi nikafuatia ile mechi nakumbuka Kachwele alivyoingia yeye alitangulia akafunga nilipoingia mimi akanipatia assist na mimi nikafunga kwa hiyo ilo hapo ndo tukio ambalo mimi nalikumbuka sana ambalo nimeshare naye Kachwele wakati niko naye na cheza naye. Siku ya 9 Disemba tazama Cyprian Kachwele alikwenda kuitambaliza ikamkuta kijana ambaye alikuwa anasubiriwa pengine kufunga bao la tisa na kuingia katika historia katika mchezo huu lakini katika tarehe ya leo kwa upande wa Azam Football Club tayari kweli kweli David Crispin Chiwalanga hao ni wachezaji wenzake wakimuelezea na namna wanavyomfahamu na walivyokuwa kishi naye kwenye academy nipo na wachezaji wenzangu wa Azam FC Academy na wao nataka pia nipate kujua na nipate kujua uzoefu wao wa Shena sisi wa Shena na mimi uzoefu wao jinsi gani walikuwa hapo wanaishi na Kachwele hapa kipindi yuko, yuko, yuko na sisi na pia wanajisikiaje kumuona kumuona kijana mwenzetu amepiga hatua ameenda mbele kwa hatua hii ambayo ameipiga wanajisikiaje na wao kama wachezaji kama wachezaji ambao wana malengo na, na ndoto za kufika at least hata alipokuwa hapo yeye Kachwele kwa majina anaitwa Adinan Rashidi mchezaji wa Azam FC Academy Kachwele ninapomfahamu nimechezana naye misimu miwili under 17 Msimu wa kwanza alichukua ufungaji bora na msimu wa pili alichukua, alichukua mfungaji bora wa pili katika mashindano ya under 20. Kachwele tuliishi naye vizuri kambini hana shida. Twende kwa mtu mwingine naye tujue tujue jinsi gani ambavyo aliishi na Kachwele tupate kujua na yeye ana, ana, ana kitu gani cha kumuelezea Kachwele kama kijana mwenzake. Uh, kwa jina naitwa Kwa jina naitwa Bravo Bakari ni mchezaji academy under 20. Uh, Kachwele ni steka, ni mchezaji mzuri. 
mtaji ambaye good discipline good work hard ni mtaji mzuri kiufupi Una, unajisikiaje baada ya kuona Kachwele amepata nafasi ya kutoka nje na hapa kwenye klabu yetu akapata nafasi akaenda mbele we umejisikiaje kama we kama kijana mwenzie kwanza ni vizuri kwamba kwa sababu mimi mwenyewe kwa nafurahi kwanza mimi mwenyewe kwamba niweke hadi ili nifike malengo aliyopatae umeona ma, mapokezi yake huko sehemu ambako ameenda Kachwele wewe kama wewe unajisikiaje una au una, unajionaje yani wewe kama wewe tu binafsi yako unajiona vipi baada ya kuona mapokezi ya Kachwele nje ya nchi a uh, mapokezi mazuri kwa sababu wanaonesha ushirikiano kwamba tupo pamoja kwa sababu mpira ni mchezo wa familia moja jitambulisha hapo kwa majina anaitwa Rafa Tayari ni mchezaji wa Azam Academy under 20 mm, Kachwele ni mchezaji mwenzangu pia anajivunia kwa, kwa, kwa kucheza naye au kwa kuishi naye Kachwele ni mtu mmoja mstarabu sana ni mtu mmoja mwenye nizamu kubwa sana na yenye, yenye hare ya juu Kwanza nimejivunia kuona mwenzangu kasogea sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hakika Mungu Mungu mwema, inshallah na sisi atatufikisha huko ila nafurahi sana kwa kumuona kachole alipofikia. Namtakia safari njema endako, inshallah katu, katubusti sisi wenzie. Tunaamini kwa kwa hicho alichokifanya na sisi tunafanya tutapambana tuta ili tufikie au tu, tuende mbele zaidi. Namkumbuka kwa matukio mengi kachole lakini katika tukio ambalo linanifurahisha sana au matukio ninayofurahi sana kuhusu kachole ni mtu ambaye nilikuwa nikimpa pasi zangu za mwisho lazima afunge. Bwana tuko na kijana hapo naye anaweza kujitambulisha then atuambie jinsi gani ameishi na Kachwele hapo ndani na aweza akatugee aka, aka akatugee yeye ushuhuda wake amelipokeaje swala la Kachwele kupata nafasi ya kwenda kwenda kwenye klabu nje na Tanzania. Kwa majina naitwa Gabi Joseph mchezaji wa Azam FC Academy. Yes bwana Gabi. Nadhani umeona umeona na we mwenyewe umesha 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 shuhudia bwana kwamba kijana mwenzetu Sipriani Kachwele atuko naye sasa hivi yuko katika klabu nyingine amepata amepata nafasi ya kwenda katika klabu nyingine na mapokezi yake nafikiri umeona wewe kama kijana unaiongeleaje una, una, una kwa kwanza ni mpongeze ni watu wakubwa waliopiga kwa sababu Tanzania kuna vijana wengi kuna vijana wengi wanaotafuta nafasi ya kwenda nje kuonyesha kile alicho nacho kwa hiyo mimi ni mpongeze kwa watu wakubwa waliopiga inanipa chacho wewe inanipa morali ya ku, kutaka kufikia zaidi yeye alipofika kwa hiyo ni changamoto kwangu mimi ku prove kile ambacho amekionyesha yeye na mimi ni prove zaidi yake yeye naitwa Miss Yasini mchezaji wa Azam FC Academy uh, swala la kachwele ni jambo la msingi na nzuri na ni bahati ama nafasi ambayo inatafutwa na watu wengi lakini ni nafasi ya dimu ambayo haiwezi kupatikana kirahisi Kachwele alikuwa mchezaji mzuri ambaye anajituma, alikuwa vizuri katika kila idara, alikuwa vizuri katika nizamu na alikuwa akiishi vizuri na wenzie. Na Mungu amemfanyia wepesi, amepiga hatua hiyo, ametumotivate na sisi kuweza kujituma kadri tunavyoweza huku tukiwa na imani kutafuta nafasi aidha aliyopata yeye au zaidi ya aliyopata yeye. Hapa mbele yangu ni naye mwalimu ambaye Tuko, tu, tuko naye hadi sasa hivi na ni mwalimu ambaye amemfundisha amemfundisha bwana Kachwele naye tupate kusikia ushuhuda wake au tupate kusikia yeye ana kitu gani cha kumuelezea kijana wake tumepanga plan kwa project ya miaka mitano tuweze kufanya shughuli tuliyofanya kwa Kachwele nafikiria Kachwele leo ndani ya miaka miwili tumefanikiwa kumpeleka yeye mmoja kufanya biashara na amepokewa kwa furaha kubwa ategemea kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu next two years inakubakia ninyi mlojiwa leo hapa itakuwa ni record nyingine mpya tutakayotoa kwa hawa wote tulioaoji sio wale kutoka Kachwere na wao sasa hivi wameshafika katika maisha yao mema mapya ya mpira ya professional tunategemea ndani ya miaka miili mingine tutatoa zaidi ya zaidi ya wengine ya Kachwere sababu tayari wapo lakini bado biashara haijafanywa na naamini biashara itafanywa kwa sababu viwango vimeshafika tunapopataka lakini project yetu ni baada ya miaka miwili inayofuatia tutafanikisha malengo yetu yote na vijana wetu wote kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wengi wao majority tunategemea kuuza nje zaidi kuliko kucheza azamu yes nafikiria katika kituo kituo mara nyingi kinakopo na kawaida ya, ku, ya, ku, ya kutengeneza je umesha sasa kama klabu imeshamtoa kachwele nje je wewe kama wewe mwalimu una kitu gani cha kusema kwamba 
una kitu gani cha kuambia vijana vijana wako ambao umebaki nao kwa sasa hivi uh, nafikiria vijana wangu kwa wao hii ni motivation kwa nguvu vijana wangu imewatia nguvu zaidi na wameamini kauli zangu ukikumbuka kachwere ndani ya miaka miwili nyuma alikuwa hajui position yake hajui namba yake anza namba gani kachwere alimpeleka mpaka center back namba sita lakini mwisho wake akafikia kwa striker namba tisa na nafikiria ametufungia magoli mengi sana na kwa kuwa ni striker anafunga magoli mengi mikimbio yake imekuwa mizuri nafikiria na miaka yake amepata mafanikio ya kuondoka kwa kasi lakini sasa hivi vile vile tuna tunao mastreka wengine kwenye under 17 wanakuja ku replace nafasi ya Kachwere lakini wakati huo tuna wengine walikuwa sio position number 9 kuna ni mastreka ni midfield attacking midfield holding kuna mawinga kuna goalkeeping tumejiandaa kwa biashara ya mpira zaidi Azam FC Youth Football Club Tana na CPM Kachwele, nyota mabao mwenye ndoto kubwa ndani ya Azam FC. Kijana huyo anaichezea timu ya vijana ya Azam FC chini ya miaka 17. Ni mfungaji bora wa ligi mara mbili mfululizo. Elfu mbili, shirini, elfu mbili, shirini na moja, akifunga mabao 16 na msimu uliopita yani 2021 2022 akifunga mabao 14 pia Kachwele alikuwa mfungaji bora wa michuano ya Kambiaso akifunga mabao 4 hebu angalia kwanza baadhi ya mabao yake Sprian Kachwele mwenyewe ni nani? Kwa majina naitwa Sprian Kachwele. Nimetokea mkoa wa Shinyanga. Nimekuja Dar. Timu yangu ya kwanza kufikia Dar es Salaam ilikuwa Imaganja Academy. Nimekuja 2020 mpaka kuja kuingia hapa Academy kwa 2021. Ambapo Azamu walianzisha mashindano ya ya Ukwaju Cup under 17. Nilikuja ndipo Azamu aliponiona aliponiona amenichagua ndio nimejiunga katika akademi hii. Kachwele ni mchezaji alionyesha uwezo mkubwa akiwa bado mdogo sana kiasi kwamba alitoka timu ya vijana chini ya miaka 17 na kupandishwa timu kubwa moja kwa moja. Kocha aliyefanya hivyo alikuwa Kali Ball, Kali Ongala. Mechi yake ya kwanza akiwa na timu kubwa ilikuwa Agosti 30 mwaka 2022 dhidi ya Alta Sola ya Jibout, timu iliyosheheni nyota wakubwa wa kimataifa kama Alexander Song aliyengana Arsenal na Barcelona na Salomon Kalu aliyengana Chelsea. Kachwele aliingia dakika 82 kuchukua nafasi ya Edward Charles Manyama na dakika moja tu baadaye akatengeneza bao kwa Idris Irunga Mbombo. Lakini kipindi naingia sasa pale mpira ndio umeanza nyuma kwa Gray umeanza nyuma kwa Gray akampa Bruce ile Bruce kainua macho tu mimi nika, nikakimbia kukimbia akanikea mbele pale nikaambia mbele na jikuta tayari nipo kwenye box afu nimeangalia na mwana mbogo na nikaona nikapiga pass kama kuanzia hapo nyota yake ikaanza kufunguka na kujumuishwa kwenye timu kubwa mara moja kwa ajili ya mazoezi. Hali iliendelea hivyo hadi Disemba 2022 ndipo alipopanda rasmi timu kubwa. Mechi yake ya kwanza ya kimashindano ilikuwa Disemba 9 dhidi ya Malimao FC ya Katavi kwenye raundi ya pili ya kombe la shirikisho la Azam Sports pale alipoingia dakika ya 68 kuchukua nafasi ya Shaban Id Chilunda. Jaribu kucheza sasa ule mpira Kipre Junior akaje kuipenyeza na Sipren Kachwele weka shuta mbali za goalkeeper anikataa Bauba Jabu. Dakika tatu tu baadaye akakaribia kufunga kwa shuti kali kama sio tu uimara wa kipa wa Malimao Bauba Jabu goli lingepatikana. Basi tayari nikawa nimeshajitengenezea confidence na nikawa nimeshajiamini. Lakini pia wachezaji pia wa timu kubwa 
akiwemo wa Gray, Bruce, walikuwa wakinipa moyo na Blaza Wibo. Akiniambia bego wangu nienda unaweza. Nilikuwa najua naenda kucheza kama striker. Lakini nimeingia nikamkuta Mbombo. Akasema ah, sasa Mbombo naanzaje kumwambia confidence ile nikaa sina tena kuja kumwambia Mbombo bana ahamia pembeni. Mimi nikae pale kati. Lakini kipindi naingia sasa pale mpira ndio umeanza nyuma kwa Gray. Umeanza nyuma kwa Gray akampa blusi ile blusi kainua macho tu mimi nika, nikakimbia kukimbia akanikea mbele pale nikia mbele na jikuta tayari nipo kwenye box afu nimeangalia na mwana mbongo na nikaona nikapiga pass kama hiyo dakika moja baada ya tukio hilo kachuele akahusika kwenye bao la tano la Azam FC pale alipofanya mkimbio daraja la juu na kupokea mpira kutoka kwa kipre junior kisha kumrushia naye kutoa pasi ya bao kwa Abdul Hamis Suleiman Sopo kama haikutosha dakika tatu tu baadaye kaza yake kachuele mwenyewe kufunga lakini sio tu kufunga hebu angalia huu mkimbio aliyofanya hapa mpira nao Abdul Sob pembeni huku na anaingia nao ndani sasa angalia kachuele alipo na anapokimbia hii ni mikimbio ya daraja la juu sana Dakika ya tisini kachule akafanya mkimbio mwingine wa kiwango cha lami na kupokea mpira kutoka kwa Yahya Zaid kabla hajamwekea David Chiwalanga aliyetoa pasi kwa mfungaji bao la nane Abdul Sob Alikuwa na kuutuliza vizuri akamwangalia alipo Abdul Hamid Suleiman Sob anafunga bao lake la pili Mechi hii ilifanyika Desemba 9 siku ya uhuru na wakati wengine wakidhani mabao nane ambayo Azam ilishafunga hadi hapo yakatosha. Kachule akaona haitoshi bila mshikaji wake David Chiwalanga kufunga. Akamtengenezea nafasi maridadi dakika ya mwisho ya mchezo na kufunga bao la tisa. Mabao tisa kwa Azam Football Club katika michuano ya kombe la shirikisho la Azam. Kwa ujumla katika mchezo huu Kachwele alitumia dakika ishirini kuhusika katika mabao manne. Moja akifunga yeye mwenyewe, lingine akitoa pasi na mengine mawili akitengeneza nafasi. Hadi hapo Kachwele akawa ameshaweka muhuri kwenye ukurasa wa timu kubwa. January 2023, kocha Kali Ongala alimchukua Kachuele na wenzake kadhaa na kwenda nao Zanzibar kwenye kombe la mapinduzi la January. Kachuele ameshacheza mechi za kirafiki kombe la shirikisho la Azam Sports na ligi kuu. Sasa anakuja kwenye kombe la mapinduzi uh, inampa picha gani yeye kuwa katika kikosi hiki? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kunijalia na kunisimamia. Nimeweza kupata nafasi hii. Tupo wengi lakini nimeweza kuonekana mimi kwa Namshukuru Mungu nimeweza kupata nafasi hii. Pili na niwaambie mashabiki tu wa Azamu watarajie mazuri kama tutapopata nafasi ya kucheza tutafanya vizuri zaidi. Maisha ya Kachule yakawa hivyo hadi Januari 2023 alipocheza mechi yake ya kwanza ya ligi kuu dhidi ya Singida Big Stars kwenye uwanja wa Liti mjini Singida. Kama ilivyokuwa Zanzibar, Kachule aliingia kuchukua nafasi ya Dube dakika ya 80 ya mchezo. Dakika zake kumi tu zilisababisha sekeseke la ngoni mwa Singida. Kama sio umahiri wa kipa, Benedict Haule bao lingezaliwa. Kwa mauzauza wanaondoa. Baada ya kucheza kitoke bench katika mechi zake zote alizozichezea timu kubwa hatimaye mechi tano 2023 Kachuele akaanza kwa mara ya kwanza. Ilikuwa kwenye mchezo wa round ya tatu ya kombe la shirikisho la Azam Sports dhidi ya mapinduzi FC ya Mwanza. Zaidi ya kwanza Kachuele akafunga bao la kwanza katika ushindi wa mbili bila kwa mchezo huo. Upate nafasi ya kwanza mbele ya washambuliaji wakubwa kama Prince Dube, Idris Mbombo na Roger Kola haikuwa kitu rahisi hata kidogo. Hiyo ndiyo safari ya Cyprian Kachuele kutoka timu ya vijana chini ya miaka 17 hadi timu kubwa na sasa hadi ligi moja na Lionel Messi.
Wakati haya akiendelea katika ulimwengu wa kachwele wenzake wa Academy wanaendelea na ligi yao ambayo sasa iko round ya nane. Azam FC ambao walianza nyumbani kwa mechi mbili wakishinda moja na kupoteza moja walirudi kwa kishindo na kushinda mechi mbili mfululizo dhidi ya na Mungo na Dar es Salaam Young Africans. Novemba 15 Azam FC walikuwa uwanja wa majaliwa mjini Ruangwa na kushinda moja bila dhidi ya na Mungo. Na Novemba 18 wakawa kigemboni kwenye viwanja vya TFF na kushinda mbili bila dhidi ya Dar es Salaam Young Africans. Mechi jeo ni dhidi ya Coastal Union Novemba 22 uwanja wa Mkokwani jijini Tanga. Coastal Union ndio wapinzani wakuu wa Azam FC kwenye msimamo hadi sasa wakiwa na alama nane, nyuma alama moja ya Azam FC. Mchezo huu ni muhimu kwa pande zote mbili lakini Azam FC tuyataraji matokeo chanya zaidi. Basi hadi kufikia hapo ndipo tunakamilisha kipindi chetu kwa leo. Hadi safari nyingine kumbuka Azam FC timu bora bidhaa bora.